ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተገናኝተው ተዋይቷል ሁለቱ መሪዎች በሩሲያ አፍሪካ የጋራ መድረክ ጉባኤ ወቅት በሶቺ ከተማ ተገናኝተው ነው በሁለት ተናዊ የሁለትዮሽ ጉዳዮቻቸው ዙሪያ የመከሩት ቀጠናዊ ሰላምም ሁለቱ መሪዎች ካነሷቸው ጉዳዮች ተጠቃሽ ናቸው ተብሏል 45 ደቂቃዎችን ወስዷል በተባለው የሁለትዮሽ ንግግርም በርካታ ተቃሚ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል ሲል AFP የዜና ምንጭ የተቀሳቸው የግብጽ ዲፕሎማት ተናግረዋል በሌላ በኩል ከክሬምሊን በተሰጠ መግለጫ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል በግድቡ ዙሪያ ያለው ዓለም አቀባባት ሩሲያ በሽምግልና ለታደራ ተችላለች ተብሏል መግለጫው እንደሚለው ፕሬዝዳንት ፑቲን ራሳቸው በጉዳዩ ገብቶ ማደራደር እንደሚፈልቁ ቃል ሰጥቷል ፑቲን ይህን ያሉት ከአሜሪካ የቀረበ የድርድር ጥያቄን ግብጽ ተቀብይ ያለው ባለች ማግስት ነው አሜሪካ የግብጽ የኢትዮጵያና የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችን ለማደራደር በዋሽንግተን ስብሰባ መጥራቷን ነበር ያመለከተችው በሌላ በኩል የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነትን የምትቃወመው የምትቃወመው ኢትዮጵያ ችግሩ መፈታት ያለበት በሶስቱ ሀገራት በተቋቋመው የቴክኒክ ኮሚቴ ነው ያለች ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለኢቢሲ በሰጡት ቃልም የሶስቱ ሀገራት ቴክኒካል ኮሚቴ መድረክ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ፖለቲካዊ መፍትሄ የሚሻቸው ጉዳዮች ደግሞ በፖለቲካዊ ውይይት ለመፍታት ተስማምነት መድረሳቸውን አመልክተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ኢትዮጵያ የግብጽንም ሆነ የሱዳንን حزب የመጉዳት ፍላጎት የላተም ለኛም ለነሱም እንዲጠቅሙ ነው የገነባ ነው ብለዋል ኢትዮጵያና ግብጽ ሁለቱንም ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ ላይ በጋራ ለመስራት ፍላጎት አላቸው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት አሁን እየሰሩ ባለው ስራና ወለፊት ሊሰሩ በሚችላቸው ስራዎች መካከል ምን አይነት ግንኙነት ይኖር የሚለውን ከተወያየን በኋላ ዋናው ችግር ፈጣሪ ሚዲያ ነው መካከላችን በሁለቱ መሪዎች መካከል በሁለቱ መንግስታት መካከል እንዲሁም በሁለቱ ህዝቦች መካከል በጋራ በትብብር ሁለቱን ወገን ተጠቃሚና አሸናፊ በሚያደርግ መንገድ ፕሮጀክቱ ለማስራት ፍላጎት እንዳለ አይተናል በነሱ ሳይድ ያለው ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላ በግልጽ አግሪመንት ላይ ባለ መደረሱ ያ ጣጣው የኢጅፕትን ህዝብ አደጋ ላይ ይጥላል እናንተ ወንድሞቻችን መጠቀም አለባችሁ ግን እኛን አደጋ ውስጥ የሚያስገባ ውሳኔ እንዳትወስኑ የሚል ስጋት ነው ያላችሁ ይጉዳይ ፖለቲካል ከተስማማንበት በኋላ ቴክኒካል ኮሚቴ በሁለቱ ወገን ያለው ተወያይቶ በስንት አመት ምን ያክል ሊሞላ ተገቢ እንደሆነ ይወስናል እሱን ውሳኔ ለኛ ካቀረቡ በኋላ እኛ ተመካክረንበት ግብጽን በማይጎዳ የኢትዮጵያን ጥቅም በማይነካ ሁለቱን ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ ማውሰን አለብን የሚል ነው ስምነታችን ወይቱ ይቀጥላል ንግግሩ ይቀጥላል በዚህ አግባብ ግብጽም ሳትጎዳ ኢትዮጵያም ጥቅም አሳይነካ ሁለቱ ተጠቃሚ የሚሆኑበት መንገድ መፈለግ እንዳለብን ተስማምተናል ከዚያ በተጨማሪ ዋናው ትኩረት ፕሮጀክቱ ነው ያለበት ዛፈ መትከል በቂ ዘና ምናገኝበትን ስራ በጋራ ንስራ የሚል ውይይት አልገናል ለሱም ፕሬዝዳንት ሲሲ ፖዚቲቭ ምላሽ ሰጥተዋል ተስፋ ምናደርገው የሚዲያ በየመሃሉ የገቡሚ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭ ተመፍጠሪ መቆት መከራ የቀነሰ ለማቱና ፕሮጀክቱ ይፋጠናል ሁለቱም ተጠቃሚ ያደርጋል የሚል እምነት ነው ያለን ወይታችን በጣም ፍሩትፉል ነበር ሶስተኛ ወገን ምናልባት ተደብድሮ እንደገባገብ ስትፈልግ ነበር እሱን በሚመለከት በቀጣይ ቴክኒካዊ ጉዳይ ውድድሩን እንዲቀጥል በማድረግ ብዙ ሀገራት ግብጽና ኢትዮጵያ በጣም ትላልቅ ሀገራት ስለሆኑ በአፍሪካ በሁለቱ መካከለ የሚፈጠር ችግር አፍሪካ ላይ አደጋ ያመጣል የሚል ፍራቻ ስላላቸው ራሻን ጨምሮ በጣም ብዙ በርካታ ሀገራት ጣልቃ መግባት ማወያት ይፈልጋሉ ፖለቲካል ውይይቱ ከማንም ጋር ብናደርግ ችግር የለው ቴክኒካል ውይይቱ ደግሞ ያው የተጀመረው አምስት ዙር ገደማ ተዋይተዋል እነሱ ይቀጥላሉ የቴክኒካል ኮሚቴውን ስራ የሚያደናቅፍ አይሆንም ለክ እንደዚህ አሁን እንዳደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ ነው ያያለን ፖለቲካዊ ነው ያያለን ቴክኒካዊ ነው ያያለን ስራ እንሰራለን ሁለቱን ዙር በማይጎዳ መንገድ እንፈጽማለን በትላንትናው ኤለት የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተሩ አቶ ጃዋር መሐመድ በመንግስት ተመድበው ልኝ የነበሩ የግል ጠባቂዎች ሊነሱ ነው በማለታቸው የተከሰተውን ውዝግ ምክንያት አድርጎ ተቃውሞ እየተከሰከሰባቸውና የመንገዶች መዘጋጋት ያጋጠማቸው አካባቢዎች ዛሬስ እንዴት ዋሉ ሲል አዲስ ነገር ለማጣራት ጥረት ሲያደርጉ ሏል ነገር ግን በጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌደራል አዲስ አበባ እና የኦሮሚያ ፖሊስ አካላት ለማግኘት ያደረገ ነው ጥረት ባይሳካም በየአካባቢያዎቹ ላይ ካሉ የመረጃ ምንጮች እንደተረዳ ነው አለመረጋጋቱ ወደ ቀድሞ ሰላማዊ እንቅስቃሴ የተመለሰባቸው አካባቢያዎች እንዳሉ ሁሉ የነበረው አለመረጋጋት ዛሬም ይከተልባቸውና እንደውም አለመረጋጋቱ ሌላ መልክ እንዲስጥ ረት የተደረገባቸው አካባቢያዎችን መኖራቸው ለማወቅ ይችላል 
ተዘክተው የነበሩ መንገዶችም የተከፈቱ ያሉባቸው አካባቢዎች ቢኖሩም በአንዳንድ አካባቢዎች ግን ይህን መረጃ አስቀጥናቀርንበት ሰዓት ድረስ እንደተዘጉ ያሉ መንገዶች መኖራቸውን ነው የሰማነው በቀደመው ያዲስ ነገራችን በዚህ ዙሪያ ተከረው ዘገባችንን ይዘን ስቱዲዮ ከገባን በኋላ በጉዳዩ ላይ መግለጫ እየሰጡት የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶሽ መልስ አብዲሳ በአቶ ጆዋር መሐመድ መኖሪያ ቤት የተፈጸመው ድርጊት ህተት መሆኑንና ፈጻሚዎቹ ማንነታቸው ተጣርቶ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ገልጸው ነበር ከአቶሽ መልስ መግለጫ ቀደም ብሎ የፌደራል ፖሊስ ሰጥቶት በነበረው መግለጫ ደግሞ ለአቶ ጃዋር ጠባቂዎች ላይ በመንግስት የጸጥታ አካላት በኩል የተወሰደ ምንም አይነት ርምጃ የለም ብሎ እንደነበር ይታወሳል የፌደራል ፖሊስ ይህን ይበልንጂ በዚሁ ጉዳይ ላይ መግለጫ የሰጥቶት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ከፍ ያለው ተፈራ ችግሩ ካለመና በቤተነሳ መከሰቱን ገልጸው ለአቶ ጃዋር መሐመድ የሚደረገው ጥበቃ እንደሚቀጥል አሳውቀዋል ይህ ባንድ እንዳለ የአሜሪካ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙና ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ለሚፈልጉ ዜጎቹ በወጣው የጉዞ ማስጠንቀቂያ በአዲስ አበባና አካባቢያው ባለው አለመረጋጋት ሳቢያ ዜጎቹ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። አዲስ ነገር በጉዳዩ ላይ የሚወጡ ሌሎች መረጃዎችን ለማግኘት የሚያደርገው ጥረት እንደሚቀጥል ያሳወቀ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትም ተገቢውን መረጃ በመስጠት ትብብር እንዲያደርጉ ለመጠየቅ ይወዳል። በመላው ሀገራችን ከሚገኙ የህክምና ባለሙያዎች ውስጥ በአመት 45 በመቶ የሚሆኑት በመዳኒት ደህንነትና አጠቃቀም እንዲሁም በሚያስከትሉት የጎንዮሽ ችግር ላይ ሪፖርት የማድረግ እድሉ ያላቸው ሪፖርት እንደማያደርጉ የኢትዮጵያ የመገብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ጥናት ያመለክታል። በዚህ ሳቢያም በአንድ አመት ውስጥ 1000 የማይሞላ የመዳኒት ጎጂ ባህሪያት ሪፖርት እንደሚደርሱ የሚገልጸው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በአገሪቷ ውስጥ ካሉ ከ240 በላይ ሆስፒታሎችና ከ3500 በላይ የሚሆኑ ጤና ጣቢያዎች ከሚሰጡት አገልግሎት አንጻር እጅ ግዝቅተኛ የሚባል መሆኑን አመልክቷል በመሆኑም የመዳኒት ጎጂ ባህሪያት ክትትል ማድረጊያ ወይም የፋርማኮ ቪጂላንስ ማዕከል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ መክፈቱን ነው ባለስልጣን መስራቤቱ ቤቱ ያስታወቀው ማከሉ የመዳኒቶች ጥራት ማነስን መዳኒቶች የሚያስከትሉትን የጎንዮሽ ችግር እንዲሁም በመዳኒት አጠቃቀም ላይ የተከሰቱ ስህተቶችን በቀላሉ መረጃ ለመሰብሰብ ታስቦ ተቋቁማልም ነው የተባለው ይህም ከአመት አመት እየቀነሰ የመጣውን የመድኃኒት ጎጂ ባህሪያት ሪፖርትን ዳግም ለማጎልበት ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖረውና ከሌላው ጊዜ በተሻለ መልኩ የመድኃኒት ጎጂ ባህሪያትን በመከታተል የተጠናከረ ሪፖርት ለማግኘት እንደሚያስችልም ተነግሯል። ከዚህ ቀደም በህክምና ባለሙያዎች ዘንድ የሚስተዋለው የውቀት ማነስ በወቅቱ ሪፖርት ለማደረጉ ምክንያት ነው የሚለው ተቋሙ ከዚህ በኋላ ለህክምና ባለሙያዎች እንዴት ሪፖርት ማድረግ እንደሚችሉ ስልጣና ሰጣለው ብሏል። በመዳኒት ደንነት አጠቃቀምና መዳኒቶች የሚያስከትሉትን የጎንዮሽ ችግር በማወቅ መዳኒቶቹን ከገበያ ለማስወገድ ያግዘኛል ያለውን የመዳኒት ጎጂ ባህሪያት ክትትል ማድረጊያ ማዕከልም በተለያዩ የክልል የጤና ሳይንስ ኮሌጆች እንደሚከፍታ መልክቷል። በጎንደር በመቀሌ በሐዋሳ በድሬዳዋና በጅማ የጤና ሳይንስ ኮሌጆች ውስጥም በቅርቡ ተመሳሳይ ማዕከላት ይከፈታሉ መባሉን ተክሳ ይዘገበችልን ሪፖርተራችን ታምራዊት ታምራዊት ወልዶናት ከዚሁ ከጤና ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ በጤና አገልግሎት ዙሪያ ለተሽከርካሪ አመቺ ባልሆኑ ቦታዎች የሚፈጠሩትን የመረጃ ክፍተቶች ለመቅረፍ የሚያግዙ 300 ሞተር ሳይክሎችን ለክልል ጤና ቢሮዎችና ለክልል የህብረተሰብ ጤና አደጋ መቆጣጣሪያ ማዕከላት ማስረከቡን የኢትዮጵያ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስተዋቀ። ሞተር ሳይክሎቹ በአጠቃላይ 43.5 ሚሊየን ብር ወጪ እንደሆነባቸው የተነገረ ሲሆን የመረጃ ክፍተቶችን በመቅረፍ ወቅቱን የጠበቀና የሰዓታት የ ታት እንዲሁም የሳምንታት መረጃዎችንና ሪፖርቶችን ለሚመለከታው አካል ተደራሽ ለማድረግ እንደሚያግዙም ተጠቁመዋል በርክክብ ስነ ስርዓቱ ወቅት የተገኙት የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ በአሁኑ ጊዜ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር አለማቀፍ ጉዳይ መሆኑን በማመላከት በክልሎች እስከ ወረዳ ድረስ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መቆጣጣሪያ ማዕከላትን ለማጠናከር ኢንስቲትዩቱ እየሰራ እንደሆነና ሞተር ሳይክሎቹን ለተፈለገው አላማ በመዋል ውጤታማ ማድረግ እንደሚገባም ተናግሯል የሞተር ሳይክሎቹ የቁልፍ ርክክብ የክልል የጤና ቢሮዎችና የክልል የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቁጥጥር ኃላፊዎች እንዲሁም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ሰብጤና ኢንስቲትዩት ሐላፊዎች በተገኙበት መካሄዱንም ኢንስቲትዩቱ ለኢቪኤስ አዲስ ነገር በላከው መግለጫ ገልጿል። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ጌቱ በአዲስ አበባ የሚገኘውን የጣሊያን ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤትን ጎብኙ። ጉብኝቱ የኢትዮጵያንና የጣሊያንን ስርዓተ ትምህርት አዋህዶ ከትምህርት ቤቱ ጋር መስራት የሚቻልበትን ሁኔታ ማሳደግን ዓላማ ያደረገ ነው ተብሏል። እንደ ዩሮፓ አቋጣጥር በ1950 ዓ.ም በአዲስ አበባ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ትምህርት ቤቱ በሁሉም ሀገራት ስርዓተ ትምህርት የመማር ማስተማር ስራውን የሚከውን ነው የተባለ ሲሆን ከዚህ በኋላም ይህንኑ ጠብቆና የበለጣ አስፍቶ ለመሄድ ይሰራል ተብሏል። 
ይህም ከ60 አመት በላይ ባስቆጠረው የትምህርት ቤቱ አገልግሎት በተለይም ከቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዘመን በኋላ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ተቀብሎ የሚያስተናግድ በመሆኑና አሁን ላይም ካሉት አጠቃላይ ከ800 በላይ ተማሪዎቹ 76 በመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያውያን ስለሆኑ ተማሪዎቹ በባህል ውጥ በሁለቱም ሀገራት ባህል የተቃኙ እንዲሆኑ ያስችላል ነው የተባለው የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላይ ትምህርት ቤቱን በጎበኙበት ወቅት የትምህርት ቤቱ የትምህርት አሰጣጥ አሁን ላይ የቀረጽ ነው የትምህርትና ስልጣና ፍኖ ተካርታ የሚደግፍ መሆኑን ገልጿል በመሆኑም ለምን የምንወስድበት አሰራር ነው ያላቸው ነው ያሉት ከዛውጪም በአዲስ ውፍኖ ተካርታ በሀገራችን ካሉ መሰል ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች ጋር በጋራ በመስራት አገልግሎታቸውን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ተናግረዋል የጣሊያን ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤት በአዲስ አበባ በዚህ አመት ከቅድመ መደበኛ አንስቶ እስከ ሁለተኛ ደረጃ 880 ተማሪዎችን በማስተማር ላይ ይገኛል በ2011 ዓመተ ምህረት ብቻ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ42 ሚሊየን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጉን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አስተወቀ። ባለፈው በጀት አመት 2.3 ሚሊየን ዜጎች ከተለያዩ አገራችን አካባቢዎች ተፈናቀሏል የሚለው ማህበሩ በተለይም በጎንደርና በጌዲዮ የተፈናቀሉት በርካታ እንደነበሩ ገልጾ የነዘን ዜጎች ቤትና ንብረት የሚተካርዳታ ተደርጓል ባይባልም የተለያዩ ድጋፎችን ያበረክቱ አካላት መመስገን አለባቸው ብሏል። ማህበሩ ይህንን ያለው መጋቢት አንድ 2011 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ አየር መንገዱ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በተከሰከሰበት ቦታ ላይ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ላይ 500 አባወራዎች አገልግሎት የሚሰጥ የመጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ግንባታ ተናቆ ማስረከቡን ተከትሎ በሰጠው መግለጫ ላይ ነው። በዚህ ጊዜም ባለም አቀፉ የቀይ መስቀልና የቀይ ጨረቃ ኮንፌዴሬሽን ዋና ጻፊ አሊ ሃጅ አሲ የሚመራ ለኡክ በመጠጥ ውሃ ፕሮጀክቱ ምርቃት ላይ እንደተገኘና በአውሮፕላን አደጋ ለሞቱ ሰዎች መታሰቢያ ይሆን ዘንድም ያባባ ጉንጉን እንዳስቀመጠ ተገልጿል። በዚህ ጊዜ እንደተባለውም የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር አሁን ላይ ያሉት አባላት ከ5.4 ሚሊየን እንደማይበልጡና አገሪቱ አሁን ከመይታይባት ውስብስብ ችግርና ካላት በርካታ የህزب ቁጥር አንጻር የአባላቱ ቁጥር እዚህ ግባ የማይባል መሆኑ ተወስቷል። በመሆኑ በአገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችን በውጭ ድጋፍ ለመፍታት ከመጠበቅ ይልቅ በዜጎች የጋራ ተብብር መፍታት ይቻላል ዘንድ ዜጎች ማህበሩን በተለያዩ መንገዶች እንዲደግፉ እንዲሁም የማህበሩ አባል እንዲሆኑ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ጥሪ ያቀርባል የፍስሐ ደሳሌ ዜና ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በሁሉም የአገልግሎት ሪጅኖቹ በሚገኙ 93 ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ ተማሪዎች የመማሪያ ቁሳቁስና የደንብ ልብስ ዲሆም የቦርሳ ድጋፍ አድርጋለሁ ብሏል። በድጋፉ መሰረት በቁጥር ከ32000 የሚሉቁ ተማሪዎች እያንዳንዳቸው አንድ ደርዘን ደብተር ሲያገኙ ከ5000 የሚበልጡት ደግሞ የተማሪዎች የደንብ ልብስና ቦርሳ ተሰጥቷቸዋል። ተቋሙ ስላደረገው ድጋፍ ለማሳወቅ በላከልን መግለጫ እንደጠቆመው ይህ ድጋፍ የተደረገው በትምህርት ዘርፉ የሚታዩ ማህበራዊ ችግሮችን ለመቅረፍና ተማሪዎች ያሉባቸውን የትምህርት ቁሳቁስ ችግሮች ለማቃለል ነው። በዚህ ተቋሙ ካደረጋቸው የትምህርት ድጋፍ መራገብሮች አንዱ በሆነው የቁሳቁስ ድጋፍ አማካኝነት በቀጣይም በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው የሚስተጋገሉ ተማሪዎችን ለመታደግ አስፈላጊውን ሁሉ አድርጋለሁ ያለው ኢትዮ ቴሌኮም በመግለጫው።